Alquimia de Almas es una serie que ha ganado mucha popularidad. Su mezcla de fantasía, acción, romance y comedia, sumado a la trama, la gran química de sus actores y los efectos visuales, han hecho que muchos disfruten de esta historia y estén expectantes de la segunda temporada. Aquí te traemos 25 datos relacionados a la serie, así que comencemos. Elenco, Lee Jawook es Jan Wook, actor de 24 años con una estatura de 1.87 metros. Estudió teatro en la Universidad Chungan de Seúl, se inició como modelo, pero luego ingresó al mundo de la actuación, debutando a los 20 años en Memorias de la Alhambra en el 2018, interpretando a un hacker programador. Luego continuó con papeles secundarios en los dramas Search Triple B Doble y When the Weather is Fine. Después participó en Extraordinary You como protagonista secundario, obteniendo el premio a Mejor Nuevo Actor por esta serie en el 2019. Su primer protagónico principal fue en Do Do Sol Sol a la Sol, lo cual le valió el premio a la excelencia como actor de miniserie en el 2020. En la pantalla grande hizo su debut en The Battle of Hansari, película de guerra protagonizada por Megan Fox y Mino de Shiny. John Somin es Mudok, actriz y modelo de 33 años, mide 1.65 metros de altura. Estudió en la Universidad Nacional de Artes de Corea, realizó su debut como actriz a los 21 años, con un papel secundario en la serie Bad Guy, esto la llevó luego a su primer protagónico, en el drama Playful Kiss, recibiendo el premio a Mejor Nueva Actriz por este papel en el 2010. Entre los dramas que ha protagonizado destacan The Sound of Earth, Papá es extraño, porque esta es mi primera vida, y la sonrisa se ha ido de tus ojos. Wan Ming Yun es Seo Yul, actor, modelo, MC y cantante de 27 años, tiene una estatura de 1.81 metros. Hizo su debut en la industria del entretenimiento, en el 2012, como vocalista del grupo de K-Pop Nuest. En el 2017 compitió en el programa de supervivencia Produce 101, temporada 2, donde terminó en noveno lugar y calificó para ser miembro del grupo proyecto del programa One a One. Tras la disolución de ambos grupos, Min Hyun continúa su carrera como actor y cantante solista. Su primer papel protagónico fue en el drama web Life On en el 2020, y en el 2021 tuvo su primer OST en solitario titulado I'll Be With You Every Day, para la serie de Red Sleep. Yuin So es Park Tang Woo, actor de 24 años, mide 1.84 metros de altura. Su debut actoral fue en el drama Strong Woman Do Bong Soon en el 2017. Luego realizó otros papeles secundarios en While You Were Sleeping, School 2017, My ID is Gangnam Beauty y Love Alarm. Es a inicios del 2022 que su popularidad aumentó drásticamente, tras el éxito mundial de la serie Estamos Muertos, donde interpreta al personaje antagonista a Ui Nam. Go Jun Jun es Nak Su, actriz y modelo de 26 años, mide 1.67 metros. Estudió arte contemporáneo en la Universidad de Mujeres de Seúl. Realizó su debut en el drama He is Psychmetric en el 2019. Luego participó en producciones como Los Archivos de la Enfermera Escolar, Dulce Hogar y Facultad de Derecho. Shin Shong Ho es Go Won, actor y modelo de 26 años. Tiene una estatura de 1.87 metros. Se inició como modelo, debutando en el 2016 durante la Semana de la Moda de Seúl. En la actuación debutó en el drama web de Neighbor TV, 18 en el 2018. Ha protagonizado los dramas juveniles Moment of 18 y How to Buy a Friend. También participó en el drama Love Alarm, donde dio vida a Il Sik, un estudiante de judo que se siente atraído por Kim Jo Jo. Otros dramas donde participó son DP El Casa Desertores y Zombie Detective. Arin es Jin Cho Jong, cantante, bailarina, compositora y actriz de 23 años, mide 1.63 metros de altura. Se graduó en la Escuela de Artes Escénicas de Seúl. Forma parte del grupo femenino oh My Girl desde el 2015, siendo el miembro más joven. Como actriz debutó en el drama web de Neighbor TV, Girls World, en el 2020. Ese mismo año fue MC en el Music Bank junto a Sobin, de Tiesti, siendo premiados como la mejor pareja de presentadores. 2. El drama originalmente iba a titularse Can This Person Be Translated, pero fue modificado a Alchemy of Souls. 3. Se les ofreció los papeles principales a Lee Young Suk y Song Hye Kyo, pero no se pudo llegar a un acuerdo. La actriz Park Hye Un y Lee Ja Wook fueron elegidos para los papeles protagónicos. 4. Cambio de protagonista. La actriz aún novata de 23 años, 
Park Hyeun había sido seleccionada como protagonista tras audicionar entre varias candidatas. Sin embargo, dejó el proyecto tras un acuerdo con la producción. La decisión tomó por sorpresa al público, ya que la actriz incluso había terminado la lectura del guión e iniciado grabaciones del drama. Por su parte, el canal Tibien aclaró lo sucedido explicando que el retiro de la actriz se debió a que sentía mucha presión por ser el personaje principal de un proyecto tan grande. Luego de que muchos mostraran preocupación por la confusa salida, ella se pronunció en sus redes sociales escribiendo «Hubo muchos sentimientos complicados y cosas ambiguas que uno puede lamentar, pero al final espero que Alquimia de Alma se complete sin problemas. Incluso si las cosas se enredaron, pensaré en ello como buenas intenciones. Gracias a todos los que se preocuparon por ello. Pronto eliminaré este post», expresó. Tras la salida de Park Hyun, se le ofreció el papel a la actriz Jun So Min que ya había trabajado anteriormente con el director en el drama Porque esta es mi primera vida. 5. La dirección del drama está a cargo de Park jong wa director exclusivo de la cadena de televisión Tibian. Dentro de las producciones que ha dirigido tenemos Touch Your Heart, Bats Run with Secretary Kim, Porque esta es mi primera vida y Let's Fight Ghost. 6. El guión de la serie está escrito por las hermanas Hon, Hon jang un y Hon Mi-ran, este dúo de guionistas. Es famoso por escribir grandes éxitos en el género de la comedia romántica como Hotel de Luna, Master Sun, Big, The Greatest Love, My Girlfriend is a Gumio y You're Beautiful. 7. Los padres de Jun So Min no querían que ella siguiera una carrera en la industria del entretenimiento. El padre de la actriz es director de una empresa privada y es conocido por ser uno de los hombres más ricos de Corea del Sur. Quería que su hija siguiera una educación superior por el gran nivel académico que demostró durante la escuela. Somin afirmó en una entrevista que dejó de hablar con su padre durante nueve largos años, ya que inicialmente él estaba en contra de su decisión de convertirse en actriz. 8. Vida amorosa de Jun Somin. En octubre de 2017 comenzó a salir con el actor y cantante Lee Jun, ex miembro de En Black, a quien conoció grabando el drama Papá es extraño. A inicios del 2018, la agencia de la actriz confirmó el romance, Luego de tres años de relación, a finales de junio de 2020 la pareja anunció su separación. 9. Li Yawuk habló sobre la razón por la que se convirtió en actor. Él comentó, durante mis días escolares, realicé trabajos a tiempo parcial para ver que se sentía bien para mí, pero al actuar, fue la primera vez que me sentí atraído por algo. Me inscribí en clases de actuación después y trabajé duro en ello porque realmente quería convertirme en actor. 10. La diferencia de edad entre los protagonistas Jun So Min y Lee Ya Wook es de nueve años. Sin embargo, tienen una gran química. Es la primera vez que los actores trabajan juntos. Lee Ya Wook habló sobre cómo es trabajar con su coprotagonista. Él comentó, tan pronto como So Min ingresa al set, el entorno se ilumina. Es una persona que se toma en serio la actuación y al mismo tiempo transmite una energía brillante. Jun So Min también habló sobre Lee Ya Wook y dijo, es un actor que sigue probando cosas nuevas. Parece serio al principio, pero después de que lo conoces es muy juguetón. 11. Shin Shun Ho fue jugador de fútbol por 11 años, desde la escuela hasta la universidad, pero renunció a ello al darse cuenta que no era feliz. Luego siguió los consejos de personas de su entorno y aceptó la oferta de convertirse en modelo, debido a su estatura y aspecto elegante. Ya como modelo, le dijeron que su físico musculoso era más adecuado para un actor. Hizo caso a ese consejo y comenzó a tomar lecciones de actuación. Cuando se le preguntó al actor si lamentaba haber renunciado a su carrera de fútbol, él respondió, estoy más feliz ahora que cuando estaba dando todo por el fútbol, mi pasión por la actuación está creciendo. Dosi, Shin Shun Ho reveló que era amigo de su coprotagonista Wan Min Hyun antes de grabar el drama. El actor habló acerca de su amistad y explicó, en el set, hubo momentos en los que nos veíamos de cerca y momentos en los que no podíamos vernos, aun cuando estábamos filmando el mismo día. A pesar de eso, cuando estábamos programados para los mismos días, gané fuerza y me sentí menos cansado. 13. Controversias por acusaciones de plagio. Internautas chinos denunciaron que Alquimia de Almas era muy similar al drama chino Evernight del 2018. En comunidades en línea, han surgido estas sospechas debido a varias similitudes como la relación de superioridad entre los protagonistas, amo y sirviente, vestuarios, los traumas y dificultades de los personajes principales y las increíbles secuencias de peleas sobre hielo. Como resultado, muchos criticaron la serie por apropiación cultural y plagio, instando a un boicot en China. Esta no es la primera vez que las hermanas Hon, escritoras del drama, 
han sido acusadas de plagio. En el 2011, de Gretes lo fue acusado de plagiar el drama Web So y Maridan Antifan. En 2019, Wayuji ganó el caso por sospecha de plagio de la novela Web Ai Yuji. Hotel de Luna también ha sido acusado de plagiar la serie de manga japonesa Triple X Holic. 14. Los han llamado los F4 de Alquimia de Almas. Las cuatro estrellas masculinas tienen una gran química. Ellos revelaron que se han convertido en buenos amigos en la vida real y explicaron el por qué. Creo que pudimos acercarnos porque todos tenemos más o menos la misma edad. Como pudimos encontrar cosas que teníamos en común, nos fue fácil hablar y entendernos. Ahora, nos conocemos tan bien que podemos terminar las oraciones del otro. Los actores expresaron que su amistad ha contribuido notablemente en el drama. Incluso cuando nos sentimos cansados en el set de filmación, si bromeamos y nos divertimos charlando entre nosotros, volvemos a ganar fuerza cuando llega el momento de pararnos frente a la cámara y parece que esa química se convierte en una fuerza impulsora que nos permite sumergirnos en nuestra actuación. También revelaron que los cuatro pasan tiempo juntos fuera del set de filmación, como por ejemplo saliendo a comer comida deliciosa. 15. En enero, el actor Yu in so recibió el apoyo de sus compañeros Min Hyun y Shun Ho, quienes asistieron al evento promocional de Estamos Muertos. En una publicación de Instagram del actor, se puede ver a los tres posando junto a su personaje en la serie Ui Nam. 16. Wan Min Hyun abrió su canal de YouTube y ya lleva más de 90.000 suscriptores. En su primer video, nos muestra el detrás de la sesión de fotos del drama. En el video también hizo una pequeña sección de preguntas y respuestas sobre su personaje. El canal ya lleva un par de meses y constantemente sube videos relacionados a actividades del drama y su carrera. Date una vuelta por su canal, están disponibles los subtítulos en inglés. 17. El drama está lleno de escenas de lucha. Antes de filmar el drama, los actores se prepararon en una escuela de acción durante varios meses y entrenaron en el manejo de la espada. Ya en el set, filmaron con la ayuda y guía del director de artes marciales y dobles de acción. Min Hyun comparó las escenas de acción con la coreografía y explicó, al principio, la actuación de acción no me resultaba familiar, pero mi deseo de completar todas mis escenas de acción por mi cuenta creció, así que tomé esa codicia y trabajé duro. Inevitablemente, Creo que bailar y memorizar cosas como Idol durante mucho tiempo me ayudó a memorizar las secuencias de acción de inmediato. 18. Alquimia de Almas es una serie de fantasía que ha implementado un mundo mágico imaginario con escenarios sorprendentes de alta calidad gracias a los gráficos por computadora. La postproducción tomó más de un año y ocho meses, desde la primera reunión del equipo en diciembre del 2020. 19. La emisión de la serie en Corea se interrumpió por una semana después de emitir el capítulo 16. Decidieron tomarse una pausa para introducir mejoras con vistas a la segunda temporada. En la plataforma de Netflix, también será una pausa de una semana antes de estrenar los capítulos 17 y 18. 20. Varias de las hermosas locaciones y decorados que vemos en el drama han sido creados por computadora. Sin embargo, varios lugares son reales. Aquí te presentamos cuatro de ellos para que los agregues a tu lista de lugares por visitar en tu viaje a Corea. Escenario abierto de Moon Jong Se Hai. La mayor parte del drama se filmó en este lugar y está ubicado en la ciudad de Moon Jong, provincia de Jeonsan del Norte. Parque temático de imágenes de Nahu, un lugar que ha aparecido en varios dramas históricos. Se encuentra en la ciudad de Nahu, provincia de Yeoya del Sur. Aquí se filmaron muchas escenas relacionadas con los edificios reales. Curiosamente, se alteró el fondo en algunas tomas agregando montañas por computadora. Árbol del amor del monte Sion Naonsan. Este es el árbol que Mudok dice que tiene una vista espléndida de todo el reino, y Yul ofrece llevarla a la cima, para disgusto de Uk. Este monte se encuentra en el condado de Buyeo, provincia de Chuncheon del sur. Jeju Yong Meorichaean, costa de la cabeza del dragón. En este lugar Mudok manifestó la energía de Naxu momentáneamente en el agua. Se encuentra en la ciudad de Seowipo de la isla de Yeju. 21. El set de filmación abierto del drama. Era un basurero abandonado con más de 50.000 toneladas de desechos. Studio Dragon, compañía productora de la serie, firmó un acuerdo comercial con la ciudad de Munjong en agosto del 2021 para transformar un vertedero de basura abandonado en un set de filmación abierto para sus producciones, a cambio de tener su uso exclusivo por un periodo de cinco años. La construcción del inmueble tiene una inversión de 5 mil millones de wones. Este basurero, que solía ser un problema para la región, se ha transformado en un escenario de filmación con potencial turístico en el futuro.
22, audiencia, la serie fue transmitida los sábados y domingos por el canal de Cable TV. Aunque su primer capítulo solo tuvo un índice de audiencia de 5.2% promedio a nivel nacional, este fue en aumento conforme se desarrollaba la historia, llegando a 9.2% en el episodio final, ocupando el primer lugar en su franja horaria en todos los canales de cable. Internacionalmente, en la plataforma de Netflix, la serie se mantiene por 10 semanas consecutivas en el top 10 global de series de habla no inglesa, con más de 27 millones de horas de reproducción por semana, manteniéndose en el top 10 en 35 países. 23. John Suomin recibió un significativo y dulce regalo que conmovió su corazón. El 20 de junio, el actor Kim Hee-suk, su coprotagonista en el drama Monthly Magazine Home, le envió un camión de café al set de filmación del drama con un afectuoso mensaje. So Min compartió las fotos en su Instagram en donde se puede leer el mensaje que decía. Guía de usuario para John So Min, la primera escena a veces puede ser difícil. Sus ojos se hinchan como los de un bebé recién nacido. Es alérgica al polvo. Por favor utilicen humidificador por su bien. Se queda dormida algunas veces entre tomas, pero sus oídos siempre están abiertos. Cuando ría, no se sorprenda si obtiene una vista completa de su úvula. Tiene ocho veces más frío que otras personas por favor, denle bolsas de calor. Cuando son más de las 10 de la noche, denle comida, solo denle comida. Es una INFJ, tipo de personalidad según el MBTI, el abogado. Ella lo quiere todo y quiere que todo el mundo esté en paz. La actriz escribió en el post, el camión de café de Kim Hee-suk realmente me conmovió 3000. Primero me conmovió el pensamiento. Trabajé con un hermano mayor que me conoció bien durante ocho meses y fue así de considerado conmigo, y luego me conmovió una vez más su honestidad. Gracias a ti, fue un día que me llené de fuerzas. 24. El director de la serie tenía pensado hacer una segunda temporada desde el principio, pues 20 episodios no eran suficientes para desarrollar toda la historia. La filmación de la segunda parte comenzó en la primera quincena de julio, y se estima que termine entre septiembre y octubre. Tibian ha informado que la segunda parte se llamará Alquimia de Almas, Luz y Sombras, y se estaría estrenando en diciembre de este año, contará con solo 10 episodios, y serán emitidos dos episodios por semana, como en la primera entrega. 25. Para la segunda parte, todos los personajes principales volverán a la serie. Sin embargo, la posición de John Somin es la única que aún no está confirmada. Tibian lanzó el teaser oficial de Alquimia de Almas temporada 2 que confirma el regreso de la actriz Go Jung Joon en el papel principal femenino de Naksu. Adicional a esto, diversos medios coreanos reportaron que la segunda temporada estaba siendo grabada por Jung Joon en lugar de So Min. Si bien los fanáticos están llegando a aceptar que So Min probablemente no regrese, según lo que se vio en el final y el adelanto, todavía conservan algo de esperanza. Gracias por tu visita. Si te gustó el video no olvides de darle me gusta, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias.